На прошлой неделе в неравной сладкой с обезьянами Ефим Шифрин получил серьезное ранение левой ладони. Далее последовал громкий судебный процесс. Ефим и его адвокаты выиграли этот процесс, и обезьяна была вынуждена выплатить компенсацию и публично извиниться перед Ефимом. Я думаю, это держит в определенных рамках иллюзиониста, который готовил Ефима к сегодняшнему номеру. Мысли о руке не было. Ну, честно, не было. Я потом уже, когда выбежал в манеж и сделал колесо, так до плеча прямо садануло. Я смотрю, манжеты в крови. Ну, я понял, что там ну, она не поцеловала, а укусила сильно. Мне мало было обезьянного этого, э, этих э, ран. Вот у меня теперь свеженькая от каната. Вообще я должен заступиться за актеров, которые выбрали себе аппаратную иллюзию. Я тоже до, до поры до времени считал, что э, трюки, связанные с большими э, ящиками, не требуют от актера ничего, что есть какой-то маленький секретик, э, который все замечательным образом решает в пользу актера. Это невидимые миру слезы, то, что мы делаем в этих темных глухих ящиках. Вчера меня даже удивил один цирковой артист, он меня спрашивает... А что, у тебя в ящике там вообще никого нет? Я говорю, что, с ума сошел? Конечно, нет. А он говорит, и там темно? Я говорю, нет, там вообще электрические лампочки и полная иллюминация. Ну, конечно, темно. Если я не успею сделать то, что мне там предстоит сделать, все, аттракцион провален, и ноль, 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 минус два. Он любит водку с мартини, шикарных женщин, автомобили и лежа на диване смотреть фильмы про Джеймса Бонда. Встречайте секретный агент Ефим Шифрин и его иллюзия. Совсем недавно состоялась премьера очередной серии приключений Джеймса Бонда. И как мне кажется, друзья, не того актера пригласили на роль да, Джеймса я тоже Бонда. Я об этом сейчас подумал. Но я знаю, что Ефиму Шифрину поступало это предложение, но он отказался в пользу нашего проекта. Мужчины, да и женщины тоже. Вот. Смотрите, все мы можем быть такими, как Фина. Я имею в виду фигуру. Абсолютно верно. Трясутся руки его ассистента. Представляете, одеть смирительную рубашку на его звезду эстрады Ефима Шифрина. Вот так вот, в общем-то, мы шутим-шутим, а действительно это все очень серьезно. Это известный номер иллюзиониста Гудини. Но если учесть даже то, что Гудини по своей комплекции был в два раза меньше, чем Ефим Шифрин, а сундук остался тех же размеров, можете себе представить, как ему сейчас будет все сложно. Мало им смирительной рубашки, да, так вот еще и цепь. цепь. Для любителей раскрывать фокусы могу сказать, что а, близнеца шифрина нет. Шифрин он в одном экземпляре, так что вот Насколько я понимаю, Смотрите, сейчас, что будет сейчас закроют этот ящик, и задача Ефима за определенное время... Ну, давайте не будем раскрывать секретов, пусть люди сами увидят, что будет происходить дальше. насколько Ефим серьезно относится к своему участию в нашем шоу и как он всегда переживает и волнуется перед номерами. Боже мой, появилась пила. Вы обратите внимание, пилы не было. Кто этот веселый плотник? который изнутри разрезает сундук. 
Вы посмотрите, браво! Браво! Вот тут еще иллюзии с воздушной акробатикой. Потому что на такой высоте без страховки. Мало ли что. Сейчас задача Хима скорее, скорее спускаться с этого ящика. Ведь бомба, бомба и 9 часов вечера уже наступила. То есть программа «Время» сейчас начнется. О, ну надо же, спел. Едем! Шифрит! У меня несколько вопросов к вам, как к супергерою. Первое. Клаустрофобия. Боялись ли вы остаться в западном пространстве на такое долгое время? Мне вообще нечего было терять, кроме своих цепей. Поэтому в таком замкнутом пространстве надо было как можно быстрее от них освободиться. А существовала ли реальная опасность, что произойдет вот этот взрыв и вас за день? Существовала реальная опасность того, что я не освобожусь от цепей, даже когда прогремит взрыв. То есть договорились, что если не освободитесь, то взрывайте прямо... С... Вызываю огонь на себя. Ну, наверное, так. Я хочу, уважаемые зрители, объявить о том, что при невероятно сложном номере с обезьянами на прошлом шоу Ефим получил травму, и это правда, ему зашивали руку. 39 баллов, одного балла не хватило, я не буду называть того судью, который поставил на один балл меньше. И вот сейчас из него, его уже отдали обезьянам. И вот сейчас... Эффект достигнут. 40 баллов. Михаил Богдасаров, мы просим вас. Припрену 40 баллов плюс 20 за фигуру его. Я бы хотел, поскольку Джеймс Бонд — это любимец всех женщин, конечно, и Марию Голубкину, тоже попросить что-нибудь сказать. Просто от себя, от души, от сердца. Это очень красиво, эффектно и незабываемо. Благодарю вас. Александр, прошу вас. Могу сказать одно. Дэвид Копертель может уходить на пенсию. У нас есть Ефим Шифрин. Ефим Шифрин, 40 баллов. Браво! Браво! Браво, Ефим! Я открою маленькую тайну. Я для этого человека приготовил простой гламурный фокус. Будешь ходить, появляться. Он мне сказал, сделал мне что-нибудь экстремальное, чтобы было 40 баллов. Я сделал это. Ефим, а ты сделал все остальное. Молодец, Супер. Просто. Гений. Гений иллюзий. Потому что э, я при своей рассеянности, я, ну я, мне бы запомнить, где у меня щетка лежит, э, обувь, э, носки. Ну такую цепочку в голове Вот выстроил. за 10 секунд до выхода спроси меня, слушай, а что делать, если я не смогу выбраться? Ты поможешь мне там наверху? Я сказал, нет, Фима, только сам, только Спасибо. сам. Супер.